ആർക്കും ഒരു ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കാതെ അച്ഛന്റെ അസ്ഥിത്രയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്താനും കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്താനുള്ള പരിഹാര ക്രിയകൾ നടത്തി സമാധാനമായിട്ട് തിരിച്ചു പോകാന്ന് കരുതി വന്നതാ ഞങ്ങള് അതൊക്കെ നടത്തിയിട്ടേ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവൂ അല്ലാതെ ഈ വക തിണ്ണമെടുക്ക് കാണിച്ച് ബാലനെ പേടിപ്പിക്കാൻ നിന്ന അത് കണ്ട് പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ഓടുന്ന വല്ല വിചാരവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മനസ്സിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാ മതി ചീറ്റപ്പന്റെ രണ്ടു കാലം തല്ലി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നീ ആരോട് കളിക്കുന്നറിയാമോ ആരായാലും ആറേഴ് മാസം കട്ടിലിൽ നിന്ന് രണ്ടു കാലിലിറങ്ങി നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും അതെനിക്കറിയാം ഓങ്ങോട്ട് അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാ എന്താടാ ഇത്രക്ക് അത്യാവശ്യം നാളെ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാ അതിന് അതിനു മുമ്പ് അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ബലിതർപ്പണം നടത്തണ്ട് അതിന് ഞാൻ വേണോടാ ചിറ്റപ്പം വരണം ഞാൻ എന്താ വരണം ഞങ്ങളോടുള്ള വിരോധം അച്ഛന്റെ ആത്മാവിനോട് കാണിക്കരുത് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകേണ്ടവരാ എല്ലാവരും ആത്മാക്കളായി തീരുമ്പോ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മക്കളും കൂടപ്പുറപ്പുകളും വേണം ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആത്മാക്കൾക്ക് ശാന്തി കൊടുക്കാൻ എടാ എന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും എന്റെ കാല് തല്ലി ഒടിക്കാനും അനുജന്മാരെ പറഞ്ഞുവിട്ട് നീ ഇപ്പോ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നോടാ എനിക്ക് മനസ്സിലിടാ വരാൻ നീയും നിന്റെ അനുജന്മാര് എന്നോട് എന്റെ മക്കളോടും ചെയ്തതൊന്നും മരണം വരെ മറക്കിലിടായി ഭദ്രൻ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുമേനി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഞാൻ വിളിച്ചത് ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാ വരണോ വേണ്ടോന്ന് ചിറ്റപ്പിന് തീരുമാനിക്കാം ആ ബാലന അവന്റെ തന്തയുടെ ബലിയിടൽ ചടങ്ങിന് ക്ഷണിക്കാൻ വിളിച്ചതാ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചതിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന് പരിഹസിച്ചതാ എന്റെ വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി എന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ അനിയന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്നിട്ടിപ്പോ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിന് ശാന്തി കിട്ടാൻ വരണോന്നും പറഞ്ഞ് ചടങ്ങിന് ക്ഷണിക്കുന്നോടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കടിച്ചു കയറി തിന്നാൻ വരുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ബാലേട്ടൻ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എതിർത്ത് ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല എല്ലാവരും ഇവിടെ വിട്ട് പോകേണ്ടവർ തന്നെയാണെന്നും തിരുമേനി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ ക്ഷണിച്ചതെന്നും ആത്മാവിനോട് വിരോധം വെക്കണ്ടെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ വരില്ലാന്ന് അങ്ങനെ തീർത്തു പറഞ്ഞു പിന്നെ ക്ഷണിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണെന്നും വരണതും വരാതിരിക്കണതും ചിറ്റപ്പം തീരുമാനിച്ചോളെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു എന്തായാലും വിളിച്ചത് നന്നായി നാളെ ഇനി നമുക്കൊരു കുറ്റബോധം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ നമ്മുടെ കടമ നമ്മൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ ആശ്വസിക്കാലോ എങ്കിലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ചിറ്റത്തിനും കൂടി വന്നൊന്ന് പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ സുധാപ്പച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ശത്രുതയ്ക്ക് ഒരു സമനം കിട്ടിയേനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു സന്തോഷമായേനെ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എന്തായാലും സുധയാപ്പച്ചയെ വിളിച്ച് ചിറ്റപ്പനെ വിളിച്ച വിവരം ഒന്ന് പറയട്ടെ
എത്രയായി എന്നറിയാവോ അവരൊക്കെ ഇപ്പൊ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങുകള് നമ്മളെ തോൽപ്പിച്ച് നടത്തിയതിന്റെ അഹങ്കാരത്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നാളെ ബലിയിടുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ബാലം വിളിച്ചത് അവൻ അഹങ്കരിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒന്നിനും ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് തണുത്ത് പറ്റിയ അവസരം വരും അതുവരെ ഒന്ന് ഒതുക്കി കൊടുത്തേക്കാം എന്നിട്ട് ഓർക്കാ പുറത്ത് വേണം അടി കൊടുക്കാൻ അതിനിനി പച്ച പാതിരയ്ക്ക് ഉറക്ക ഒളിച്ച് തേരെ പാറ ഇങ്ങനെ നടക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവന്റെയൊക്കെ കുടുംബത്തോട് അടിച്ചൊതുക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാതിരിക്കില്ല വന്ന് കിടന്നാട്ടെ ഇതറിയേ നേരത്ത് നാളെ തറവാട്ടില് കൃഷ്ണൻ കൊച്ചാട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ബലിയിടുന്ന കാര്യം ബാലം പറഞ്ഞ് ക്ഷണിച്ചല്ലോ ഭദ്രം കൊച്ചാട്ടിന് എത്തണം അവരുടെ വക്കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ശുപാർശക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണോ നീ എന്നെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് എന്തുവാ കൊച്ചാട്ടാ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ വേണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് നല്ല വെള്ള ചമയാണെന്ന് നോക്കണ്ട ആ ഹരിയും കൂടെ എന്റെ പിള്ളേരെ തല്ലിയപ്പോ ഹരിയാണത് ചെയ്തതെന്ന് സമ്മതിക്കാത്തവളല്ലേ നീ നിന്റെ കേട്ടിയോനോ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ദൈവി ഇത് മനസ്സാ വാച ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്റെ മേലിൽ പഴിചാരില്ലേ കൊച്ചാട്ട അരുണിനും വരുണിനും മാത്രമല്ലല്ലോ എന്റെ അഭിഷേകനും കിട്ടിയില്ലേ തല്ല് പക്ഷെ അത് ചെയ്തത് ഹരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ തോന്നിയില്ല അത് ശരിയായിരുന്നു ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടല്ലയോ അരവിന്ദ സാറ പോലെ ഹരിയെ വെറുതെ വിട്ടത് നീ അങ്ങനെ അവനെ ഒരുപാട് ന്യായീകരിക്കൊന്നും വേണ്ട അവര് നാളെ പൊടിയും തട്ടി അവരുടെ പാട്ടിൽ അങ്ങ് പോവും നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപത്ത് വന്നാലേ എടി ഈ ഞാനേ ഉണ്ടാവൂ അത് ഓർത്തിട്ട് വേണോ നീ സംസാരിക്കാൻ അതൊന്നും മറന്നിട്ടല്ല കൊച്ചാട്ടാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇല്ലേ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മില് ഇത്രയും കാലം ശത്രുക്കളായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ലയോ ഇനിയും അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കണോ നീ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അവരുടെ ഭാഗത്തു നീ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെല്ലാം പുറത്ത് കൊച്ചാട്ടൻ നാളെ തറവാട്ടി വരണം കൃഷ്ണൻ കൊച്ചാട്ടന്റെ ആത്മാവിന് ഒരു ശാന്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭദ്രൻ കൊച്ചാട്ടൻ വരണം എന്റെ ഒരു അപേക്ഷയാ ഇല്ല സുധ നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ നാളെ വരത്തില്ല എന്നെ അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും വേണ്ട എന്തോ സുധ പറഞ്ഞത് ആളെ ബലികർമ്മം നടക്കുമ്പോ ഞാനും കൂടെ തറവാട്ടിലോട്ട് ചെല്ലണമെന്ന് ഓ ബാലൻ സുധയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കാണും ഭദ്രേട്ടിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്ന് അതാ സുധയുടെ വക ഇപ്പൊ ഈ ശുപാർശ നാണം കെട നിനി അതിന്റെ കുറവും കൂടിയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധയോടെ ദാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്രാദ്ധ ചൊല്ലിത്തരുന്ന ഏറ്റു ചൊല്ലുക പുഷ്പം തീർത്തോ എടുത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തീർത്തും കൊടുക്കുക തൊഴുക രണ്ട് കൈ ചേർത്ത് തൊഴുക ഹസ്താഫിയ യൽകൃതം ഉദരേണ ശിശു മനസ്സ വാജ കർമ്മണ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ശിശുവായിരുന്നപ്പോഴോ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരുന്നപ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും അനർത്ഥങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സകല അനർത്ഥങ്ങളും ക്ഷണിച്ച് പിതൃക്കളും ജ്ഞാതവും അജ്ഞാതവുമായ പിതൃക്കളും അഗ്നിസ്രോതാവി പിതൃക്കൾക്കും പിണ്ട കൂട്ടി തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നു ആ പുഷ്പം അങ്ങോട്ട് അർപ്പിച്ചോളൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അർപ്പിച്ചോളൂ പുഷ്പം എടുത്തോളൂ തീർത്തും ചേർത്ത് സമർപ്പിച്ചോളൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സമർപ്പിച്ചോളൂ
പുഷ്പെടുത്തോളൂ അങ്ങോട്ട് വന്ന് നിന്നാട്ടെ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം എന്നതാ നേല് ഇത്രയുടെ വന്നല്ലയോ വന്നാട്ടെ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി വേണ്ടെന്ന് കരുതി വന്നതാ കുറുത്തി വന്നാട്ടെ ഇനി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തീർത്ഥം സമർപ്പിച്ചോളൂ തീർത്ഥം സമർപ്പയാമി തീർത്ഥം സമർപ്പയാമി പുഷ്പം സമർപ്പയാമി സമർപ്പയാമി തിലാഭിഷേകം സമർപ്പയാമി വരണമെന്ന് ആത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചവരല്ലേ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ആത്മാവിന് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ട് ഇനി പവിത്ര ഒരു ഇലയിൽ വെച്ചോളൂ കെട്ടഴിക്കുക ഇനി പെണ്ണ് എടുത്തോളൂ കാക്കയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കാം പെണീറ്റോളൂ ോളൂ തീർത്ഥ സമർപ്പിച്ചോളൂ മതി ഇനി പിതൃക്കളെ സ്വീകരിക്കാം വിഷമിക്കണ്ട ബാല എന്നതായാലും ബാലൻ ക്ഷണിച്ചതനുസരിച്ച് ഇവിടം വരെ വരാനുള്ള മനസ്സ് ഭദ്രം കാണിച്ചില്ലയോ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം കൃഷ്ണേട്ടന്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷമായിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ കർമ്മി പറഞ്ഞത് അത് സത്യം തന്നെയാ ലക്ഷ്മിയെടുത്തി ബാലം ക്ഷണിച്ചതുകൊണ്ട് ഭദ്രംകൊച്ചാട്ടന് എത്തിയല്ലോ കൃഷ്ണേട്ടന്റെ ആത്മാവിന് തൃപ്തിയായിട്ടുണ്ടാവും അല്ല ഗോപിമാമൻ എന്താ സുദ്ധേപിച്ച് വരാതിരുന്നത് ഇന്ന് ഗോപിയേട്ടനെ പറ്റിച്ചിട്ട് പോയ ഒരു സിക്കന്ദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ നാഗർകോവിലോ മറ്റോ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അയാൾ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടെന്നും ഗോപിയേട്ടന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഗോപിയേട്ടൻ അയാളെ അന്വേഷിച്ച് പോയിരിക്കുക അവിടെ ചെന്ന് അയാളെ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ കേക്കണ്ടായോ ഇപ്പോഴും സമയദോഷം മാറേണ്ട രേഖ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് സമയദോഷം എന്നൊക്കെ ഗോപി പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് സുധ കുടുംബത്തിന് മുകളിൽ വന്ന് വീണ സമയദോഷം കൊണ്ട് സാന്ത്വനും കുടുംബത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തില് എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചു എന്നറിയോ ഇപ്പൊ ഇതെ ദോഷസമയം മാറിയതോടെ ഇത്രയൊക്കെ ശത്രുത കാണിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഭദ്രൻ പോലും ശത്രുതയൊക്കെ മറന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നത് കണ്ടില്ലേ ഒക്കെ ദോഷപരിഹാര കർമ്മങ്ങൾ നടത്തിയതിന്റെ ഫലമാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ഇപ്പോഴാ മനസ്സിനൊരു സമാധാനമായത് അതെ പാക്കിങ്ങില പോവാതെ പറ്റില്ലല്ലോ സാന്ത്വനത്തിലേക്ക് വരില്ലേ നോക്കാം ഇത് 
കണ്ണന്റെ ഫോണല്ലോ അതെ എന്തിനാ ഫോൺ എടുക്കുന്നത് എന്താ ഇതിലെ രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ എനിക്കങ്ങനെ ഒളിപ്പിക്കാനും മാത്രമുള്ള രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ഹൃദയവും ഫോണും ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ പാസ്വേഡ് പോലും വെച്ചിട്ടില്ല കണ്ടോ അല്ല ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ എന്റെ ഫോൺ എന്റെ നമ്പർ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തേക്കാന്ന് കരുതിട്ടാ നമ്മള് ബന്ധുക്കളല്ലോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്പറുകൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം എന്ന് വിളിക്കാലോ എന്റെ നമ്പർ സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു മിസ് കോൾ അടിച്ചാ ഇയാളുടെ നമ്പർ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തോളാം ഇപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ ആ പിന്നെ നാട്ടിലും ഇതുപോലെ പെമ്പിള്ളാരുടെ പിന്നാലെ നടന്ന് ലിഫ്റ്റ് വേണോ എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനോടും ചോദിക്കാൻ തോന്നിട്ടില്ല ഇത്രയും ഡീസന്റ് ആവണോ ഞാൻ സത്യ പറഞ്ഞേ ഇത് പിന്നെ മാത്തൂർ കാവിൽ വെച്ച് താ വലിയ ജാഡയ ഉടക്കൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു യോ മാത്തൂർ കാവിൽ അമ്മയാണ് ഞാൻ സത്യ പറഞ്ഞേ എന്താടാ കണ്ണ മുറപ്പെണ്ണിനോട് യാത്രാ മൊഴി പറയായിരുന്നോ ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴൊക്കെ ഉടക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ അതിനൊരു സോറി പറയാന്ന് കരുതി വന്നതാ എന്നിട്ട് സോറി പറഞ്ഞ് കോംപ്രമൈസ് ആയോ പറയാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും അഞ്ചടുത്തി അപ്പോഴത്തെയും വന്നല്ലോ ഓ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കട്ടുറമ്പുകളായിന്നാണോ ചേ അങ്ങനെയൊന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് സൂത്രത്തിൽ മുങ്ങുന്ന കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നി കണ്ണിനെ കാണാനായിരിക്കും പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മുറച്ചെറുക്കനും മുറപ്പെണ്ണും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വന്നാട്ടെ ഓഹോ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും ദിവസം നിന്നപ്പോഴേക്കും കൊച്ചടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളവരെ പോലെ വന്നാട്ടെ ഇരുന്നാട്ടെ എന്നൊക്കെ ആയോ വലിയ ഇടതി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടു അത് പിന്നെ ചേരെ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാലും നടുകണ്ടം തന്നെ കഴിക്കണം നല്ല ഇടകണ്ട ശരിയാ അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചധികം നാള് നമ്മൾ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്നാ അറിയാതെ നമ്മളും ആ നാട്ടുകാരാവുമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവരുടെ സംസാരവും നല്ല വിനിയുള്ള സംസാരമല്ലേ ദേ അതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ എന്ന കച്ചൂസ് വന്നാട്ടെ അപ്പൊ അഞ്ചും കൂടി ഇതിനിടയ്ക്ക് എങ്ങോട്ടാ മുങ്ങിയത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പോ വർത്തമാനത്തിനിടയ്ക്ക് അച്ഛൻ എങ്ങോട്ടോ മുങ്ങുന്നത് കണ്ടു ഇവളെ എങ്ങോട്ടാ മുങ്ങിയെന്ന് നോക്കാൻ പോയത് ആഹാ എന്നിട്ട് എവിടുന്ന ഇവളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത് ചെന്നപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് അച്ചു കണ്ണിനോട് അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ തമ്മില് കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ ഉടക്കായിരുന്നല്ലോ അതിനൊരു സോറി പറയാന്ന് കരുതി പോയതാ അതെ അന്ന് അച്ചു ഇവിടെ വന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ തമ്മി തമ്മി ഒന്നും പരിചയപ്പെടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അതിനുമുമ്പ് അഭിഷേകം വരണം കൂടെ വന്ന് അച്ഛനെ പിടിച്ചുവലിച്ചോണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തല്ലോ പിന്നെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നിട്ടിപ്പോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളായോ അത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യം തീരുമാനിച്ചപ്പോ മുതല് കണ്ണം പറയാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഇവിടെ വന്ന സുദേപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടില് പോണം എല്ലാരും പരിചയപ്പെടണം എന്നൊക്കെ അത് നേരാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്തൂർ കാവിലമ്മയോട് ഇവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് തന്നെ സുധയപ്പച്ചയും കുടുംബത്തെയും കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും പറ്റണേന്നായിരിക്കും ആ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭഗവതി അച്ഛനെ കണ്ണന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ചാടിച്ചത് അച്ഛനാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കോളേജിലെ ഡിഗ്രിക്ക് ചേരണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം ഞാനാ അതൊന്നും വേണ്ട പത്തനംതിട്ടയിൽ തന്നെ പഠിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിനെന്താ ഇനി വേണമെങ്കിലും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാലോ ആ അതെ നീ അങ്ങോട്ട് പോരച്ചു നിനക്ക് സാന്ത്വനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലേ അമ്മേ പിന്നെന്താ അച്ഛന് ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടോ സുതേ ഇവളെ ഞങ്ങള് നോക്കിക്കോളാം 